na akapeana pole zake rais ameshikamana kabisa kwa sababu ya ile kazi ilikuwa Nairobi na safari zingine za kitaifa ambaye anapanga na akaniamrisha nifike hapa ni mwakilishe. pia kwa niamba yangu mimi mwenyewe na mke wangu pastor dokas na vijana wangu Kevin and Keith nataka pia niseme pole kwa mjane kwa mtoto Stacy na kwa wazazi eh, Mr and Mrs Cherore hili ni piko kubwa na tunajua ile uchungu uko katika familia hii. The late Vincent was at the prime of his youth at his most productive stage in life. Na kumpoteza mtoto wa kwanza tena wakili ambaye ni mchanga. Ni kitu ambaye ina uchungu mwingi sana. Kwa hivyo mheshimiwa Charoleta ni wa family we are praying for you as i told you on phone and we are together in this journey na huyu mtoto stesi ametuuliza na ikanigusa sana ya kwamba asione sisi leo siku ya mwisho na amesema tuendelee kuwashikilia na kuwatembelea na akaendelea kusema hata sisi tukiwa tuko chini watatukumbuka those were very powerful words coming from a child and i want to ask all of us ambaye wako hapa muendelee kuombea hii familia na kuishikilia baba wetu askofu na kanisa anataka kushukuru nyinyi wakati ya majonzi ndio watu wengi huelewa maana ya kanisa kuwa karibu kwa sababu saa ingine tu watu naenda kanisani jumapili naenda nyumbani narudi naenda wanaichukua tu ni msaa until you have lost a loved one very close Kanisa inakuja kwa maombi kila siku inakuja na shikilia familia ndio watu wanaelewa maana ya kanisa katika maisha yetu. Kwa hivyo mimi mheshimiwa I would like to assure you of the support of the president and I and the rest of us. If you need anything from us we are call away. Na ningetaka kukuuliza kwa heshima sasa wewe ndio baba ya hawa watoto. Huyu Felicitas that is your daughter. That is your grandchild. Shikilia hiyo familia. Lea huyo mtoto vile babake ambaye ametuacha angependa. Musomeshe atakuja kuwa kiongozi, atakuja kuinua jamii. Kwa hivyo sisi zote tumekuja hapa kwa sababu ya hayo. Juu ya hayo huyu mheshimiwa Charole ni kiongozi ambaye for the short time amekuwa kwa bunge. Ameonesha umaarufu katika uongozi ameonesha ako na mpango na ako na mpangilio ya kusukuma Kelion East to the next level. Mimi nataka kuuliza nyinyi kwa heshima muunge mkono. Mumuombe na you support him. Anatuangaisha na rais pale na mawaziri kila ofisi. Akienda kufuata mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya Tivet, mambo ya harambe ya kanisa anatusukuma na usiwaombe usi, kusukuma sisi hiyo ndio kazi yako. Kusukuma mimi na rais hiyo ndio kazi yako. Wale watu sukumi tunajua watazama. Ukiona mjumbe apigi simu hakuji mwaka moja imeisha si hiyo ni mudi akwenda nyumbani. That is a sign. Ukiniuliza sahihi akwenda nyumbani nitakwambia. Lakini sitaki nitaje hapa. Lakini huyu Charlotte the way he have started kanyangia hapo. Mbele iko sawa. Kanyangia hapo pana choka kuingia mimi mwa ofisi hiyo ofisi ya bana ya mtu ni araia usipate watu wasili anasukuka hapo na kitu fikirie ni yake na bibi yake bana ingia huko useme unataka hii na hii na hii na ukiendelea utapewa ndio uondoke siku mimi nilikuwa mjumbe nilikuwa nikiambiwa nikuje saa moja mimi nakuja saa 12 nikiambiwa waziri yako na kazi kuja kesho mimi narudi saa saba. jioni niko hapo Masaka tunasema ile muheshimiwa ya kusumbua malizia hii mtu atoke aende. Na mimi nikapata maendeleo mingi sana kwa kusumbua hiyo. Kwa hivyo wewe Charlotte that is the way endelea hapo. Mimi juu ya kupeana pole ningetaka niseme kuna mambo mingi imeongelewa hapa. Ana want to confirm watu ya kilicho. Kupata maendeleo kwa serikali ya William Ruto is not a privilege, is your right. Is you are right. You are entitled to development. 
Kwa sababu mlipiga kura. Kwani kura mlikuwa mnapiga ya kufanya nini? Sina ya kutafuta maendeleo. Politics is a struggle for scarce resources. To decide who gets what, when, and usually not why. So, hii kura tulipiga ya 2022. Diyo tafudisha watu kupiga kura tukienda bele. Watu wasifikake unapiga kura tu unafikiria ati ni mchezo. Alafu uchaguzi kisha. Oo, si uchaguzi meisha sasa tufanya kazi. Hapana. Sasa mimi. Nipigiwa kura hapa kericho tukiwa na rais. Nikiitu wapahali siku pigiwa kura. Iyo siku ikuwe imekuwa siku moja, tariki moja. Iko harambe huko na iko hapa. Nizaenda wapi. Si hiko na muna hiyo? Eh. Najua wapedagi mimi kwa usema ukweli. Wana niingilia, lakini mimi na sabama na ukweli wangu kwa sababu ukweli ni wakudumu. Mambo ya fertilizer. Tulipo ingia, wale watu ya handshake. Walikuwa hana aja na kilimo. Mbolea ilikuwa elfu saba. Hawakuwa na shugulika, hawakuwa na haja. Ile kidogo walipeana kwa SPB inauzwa unaikuta kwa agrovet. Silikuwa na muna hiyo? Bolea tumelete na 3,500. Tumeregister wakulima. Kila mtu ametumiwa message. Hamechukua bolea yake. Hamepanda mazao diyo hayo. Nimekuja kwa dege na wangalia. Roho yangu na duda duda kuwa kufra. Nikiona hile kazi mfanyika hapa. Raisa mesema badu. Hamepunguza mpaka 2,500. Sasa. Kwanza sisi watu wetu wale wako na shares mingi kwa hii serikali nyinyi wa kulima. So bolea ikija haka yuko mkosa gani? Iko makosa? Eh, hey, sasa tumeanza registration ya pili ya farmers. Mujiadikishe na mchukue bolea. And we have us governors kama haijafanyika hapa we we'll have to ask Barachok governor wa wa, wa Bomet na huyu mtai. Tulikubaliana mfanye last mile. Mfungulie store yende kwa vijiji. Ndio hii wakulima waje kutembea hiyo masaa ya kutembea wakue kwa shamba. Si ndio? So we have as a governance na tumekubaliana. Na zao wa wetu wa Kenya kwanza hata hakuna kitu ya kuongelea. Hiyo ni amri nyinyi ni wa boma yetu. Sasa kwa boma iko mambo ya kujadiliana. Ya kwa katika wale wengine wanaweza kataa. Wakikubali ni sawa, lakini wetu wale wa Kenya kwanza. Governors mfanye last mile mtafute store msafirishe wakulima wachukue hapo waende kwa shamba we don't want farmers to waste time kutembea bahari mbali kutafuta bolea kwa sababu bolea iko so let us take advantage governors tusaidie mambo ya inua jamii mambo ya wazee over 70 years tulipofika pale walikuwa na ngoja mwezi kumi. mwezi nane. hakuna mtu alikuwa anashughulika na hawa viongozi walikuwa kwa rege wanacheza rege sasa akina mama wazee wanaumia rais ametoa amri tumelipa kila mtu up to date tena amesema by 28th of every month wazee wapate haki yao na ndio watakuwa kwanza kupata dio rais na mimi tupate na hao mawaziri treasury wakisema hakuna pesa ya kutosha tunasema toa ya wazee kwanza wapate sisi wengine tunaweza goja Sisi tunaweza ngoja? Sisi jana tulikuwa tarehe 5 tarehe 10 iko makosa. Wazee by 28th. Lakini tumefungua second phase ya registration. Mesikia huyu Francis Gay alikuwa busi yangu. Alikuwa PC. Mimi nikiwa DO. Alikuwa anatukaza sana. Na alikuwa mtu anafanya kazi vizuri. Sasa wewe PC unasema ati ati muongezwe shares ati ya wazee. Hakuna kitu kama hiyo kila mtu amefikisha miaka sabini. aandikishwe apate haki yake there is no discussion and if that is happening in sotik bwana county commissioner there is a problem you need to find out and tell me before i go what is the problem nani huyo anabaguka kusema ati iko watu watu wachache hakuna bona umefikisha mwaka sabini. hata kama the whole of sotik wamefikisha 70 wapewe wote so utaniambia before i go find out if kuna mtu watu yako you are DCC ama wale watu ya registration Wame, wamefanya hivyo you confirm wataondoka kabla niondoke si ndio because tumekubaliana kila mama 
mzee amefikisha miaka sabini aandikishwe apate pesa yake na waziri wa social protection Florence Bore anatoka hapa so how do we have a problem in Sotik so let's find out what is the problem but ni ya kila mtu hakuna kubaguliwa hakuna allocation ni wale wote wamefikisha miaka wapewe nikitoka hapo mambo ya barabara kichumba hako hapa sasa si ni waziri hii mtoto wenu what is the problem si yako hapa si mnajua ofisi yake sasa unless mnataka kumshtaki kwangu alafu ni, ni maana na yeye kwa sababu nimesikia akiongea hapa kikale wacha nikwambie kipchumba unajua wewe ujui huyu <laughs> sudi unajua ni rafiki yangu huyu ijinia nilipopoa hii kazi alinikatisha chini akaniambia unajua kwa boma ya mfalume iko watu watatu wa ya fitina wakale wote karibu el, mia, kwa mia moja ni wazuri lakini iko moja bili watu ya fitina wewe ndio usipata shida wacha nikufundishe kikale fitina ikija hapo kwa rais unaelewa sasa mko mimi nasema mtatengeneza barabara iende mpaka pokot na isipitie kule kwa watu ya maandamano ati anataka atinisisikie sasa sasa mimi nikisikia na ni mtu wenu yuko makosa mimi kwanza niko hapo sasa hata Yesu si alianza Jerusalem sasa wewe mko mimi ukipea hii watu barabara yuko makosa gani wewe kama uwezi pea hii watu ya barabara ni wakwetu yeye utapea sasa wewe ujifiche wewe sema wazi nisikie because hiyo hiyo ni muziki kwa ma, kwa mazikio yangu mimi nikisikia mnapata si nyinyi mlinipatia kazi nyinyi ndio mlinipatia kazi and charity begins at na hata Yesu alianza Jerusalem alafu akaenda Judea wewe mko men kabla hata hujaenda wewe tusaidia hii watu ya nyumbani saidia watu ya nyumbani itakuwa makosa mko men hii watu kulalamika baada ya barabara mambo ya barabara na wewe umekuwa waziri mimi najua iko matatizo mengi ya pesa. Tulipata shida mingi. Mlisikia nikisema pale kasarani tulikuta store hakuna kitu. Hata panya walikuwa wametoroka hakuna kitu ya kukula. <laughs> Hii watu ya Azimio waliiba kila kitu wakaenda naye. Ingina waweka Cayman Island, ingina wakaweka Uingereza. Sasa tumeanza kasi mpya. Raisa nangangana usiku na mchana. So huyu kipchumba msimpige sana iko kitu. Sitaki niongee sana. Najua mambo yetu hatutaki kujulikana sana. Iko maneno inakuja. Si mmeelewa? Ama mnataka nipitishe hapo? Iko iko maneno namna hii namna hii nyinyi mnyamaze. Mnyamaze si ni watu wetu. Iko maneno pole 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 iko kitu na naundwa karibu hivi. Itakaa tukikaa mnaanza kuona nyoe 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 bas. Sasa hivyo hiyo iko sawa. Mimi ningetaka ni seme mambo ya maji TS Jinyarono anatoka hapa Alafu Iko nini ya kuongea Si anatoka hapa eh Mumaliza mambo yenu Mimi nataka kusikia kuja fungua hii maji kuja fungua ile kuja fungua ile mimi ndio nataka kusikia Hapa kwa hivyo hiyo mtaendelea naye Tukitoka hapo ni seme na huyu chelule ameongea vizuri sana. Huyu wanjiro huyu anakuru. Huyu ni 